をお尋ねくださいましてまた各校の国の恵みをご利用くださいまして誠にありがとうございますただいま西之島町は全国を出向いたしましたこの手は当然大会を通りまして日本の代表的な大会が東日本が並びに日本大会の数々の経過を行いいただきまして南崎で折り返し西之島町は裏高校へと戻ってまいります
類はちょっとずつ前に出てきているような気もする日はと思っております
上がたくさん巣を作りますので、ツバメ御殿と呼んでおります。
200メートルを超える豪快な断崖でございます。
入ってまいりました右手の島や鬼ヶ島でございますこの辺りがいかにも神秘なまた不気味な感じのするところから昔の人がこういったところに鬼でも住んでいるものと想像したのでしょうこの辺りは冬になりますと北西の季節が非常に強く吹くため時には右手鬼ヶ島を越えるような大きな波も打ち寄せるところでもございます後ろのデッキ開けておりますので話が良くなっておりますがどうでしょうか
そして細長い島としては日本一高い高さが 40m あります観音岩そして船が通ることのできる海上洞窟長さが日本一長い明け暮れの岩屋は 250m の海上洞窟でございますこの3つが国がの日本一でございます日本一の海食断崖摩天街でございます高さが2 5 7ルビルの高さにしますと大体70階建ての豪快な断崖でございます始めといたしまして、国がの断崖の特徴がこの山の頂上より真っ二つに切って捨てたような豪快な断崖が特徴でございます。日本全国名所ございまして、断崖の名所もいろいろとありますが、その上にはもっともっと高い山がございます。この国がの断崖は山の頂上より真っ二つに切って捨てたような豪快な断崖が特徴でございます。これも何十万年何百万年の侵食と風化によりましてこのようなスケールの大きな景観を作り上げております国が三景第一番目は摩天街でございましたはいそして船の左手前方ちょうど家のような形をした島が見えてまいりましたちょうど今屋根のあたりが緑になっておりますがこれが乙姫御殿でございますこの乙姫御殿は洞窟になっておりまして真夏の炎天下にこの中に入りますと竜宮町にでも北かのような居心地のするところからまたこの辺りに竜宮の乙姫様が神に乗って現れたという伝説から乙姫御殿と呼ばれておりますこの乙姫御殿実を言いますとこの船が通過することのできる洞窟となっておりますが大変狭い洞窟でございまして少しでも波や風がありますと通ることできませんちょっと確認しますのでもうしばらくお待ちくださいませただいま船の左手が乙姫御殿の出口の方でございますご覧のように大変狭い洞窟となっておりまして少しでも波や風がありますと通ることできませんはいただいま船の左手ちょうど家のような形に見えております乙姫御殿の正面玄関入り口となっておりますはいちょっと波はありますがそれでもギリギリ入れるようでございます今からこの中に入っていきますのでお楽しみくださいませまたご覧のように大変狭い洞窟でございます岩に当たることもございます絶対に手や頭など船の外には出さないようお願いいたしますそしてデッキのお客様頭の上から岩が迫ってきますので頭も十分注意しておいてくださいねそして注意しながらここはちょっとだけ海の中も覗いてみましょうかねそこまで透き通って見えておりますのでそれでは今から乙姫御殿に入っていきますのでお楽しみくださいませ動画撮影の準備はよろしいでしょうか
通過でございましたおめでとうございますありがとうございますありがとうございますそして船は開いて先ほどの摩天街をこの辺りからもう一度ご覧くださいませ大変豪快な断崖がよくわかるところでございます開いて摩天街をもう一度ご覧くださいませ
この先を通って夕日が沈む時期がございますろうそくに火を灯したようになるところからろうそく岩とも呼ばれておりますしかし丘の方から見るためにそのチャンスは年に2回ほどしかございません4月の終わりから1ヶ月と8月に1ヶ月この先を通って夕日が沈む時期がございますろうそくに火を灯したようになるところからろうそく岩とも呼ばれております今ちょうど8月時期となっております晴れておりますとこの先を通って夕日が沈む時期となっておりますま
頭などは船の外には出さないようお願いいたします洞窟の中で後ろ振り返ってご覧くださいませ断崖の上の方に縦に入った白い帯が見えておりますがこれが右手の洞窟をくぐりますと洞窟の中後ろを振り返りますとちょうど重なって見えてまいります滝見の岩屋でございますそれでは今から右側の洞窟に入っていきますのでお楽しみくださいませ
りで長い断崖が見えてまいりましたこの断崖は国がの屏風だけでございますちょうど屏風を立てたような断崖で国がの屏風だけと呼んでおりますそして右手前方にはちょうど天を指さしたような形の島が見えてまいりましたこの島は大岩の立岩でございますこの大岩の立岩磯釣りでは大変有名な島でございますこの辺りは1メートルを超えるような砲台や平政ぶりがよく上がるところだそうでございますそしてこの指の形は最近 SNS でおなじみでございますいいねのマークいいね岩でございますはいただいま船の左手大岩の縦岩そしてこの指の形がいいねのマークいいね岩でございますそしてその向こう側小さな船がたくさん浮かんでおりますがこれは素潜り漁を行っております素潜りで 10m20m と潜りまして素材やアワビを取っているところでございます
そのまま光が入っておりますので水の色も大変きれいに映っておりますの岩屋の出口並みのご案内とさせていただきましたちょっと残念でございましたこの明暮れの岩屋ご覧のように大変狭い洞窟となっております少しでも波や風がありますと通ることはできません観光船が出たうちでも3階に1階とか5階に1階ぐらいしか通れないと言われておりますがこの8月はほとんど明暮れの岩屋通っておりません今日もちょっとまだ台風の影響で大きく波がありまして残念でございましたはい、そして船の左手の岬が国屋観光の最後を告げます三田部滝でございます以上をもちまして大変お世話でございますが国屋観光のご案内は終わりとさせていただきますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございますありがとうございますそれではここより折り返しまして西戸島町は浦子へと戻ってまいります大体ここから25分ほどかかりますのでもうしばらく沖の船旅をお楽しみくださいませまた先ほどは島のすぐ近くを通ってまいりました今度は少しだけ沖合に出て右手に国屋の断崖の連休を見ながら浦子へと戻ってまいりますその間沖民謡をお楽しみくださいませ
となっております以前はここで旗作も行われまして旗作を放物を交互に行いますウィンテージ島検査というのが行われておりましたが現在はもう放物のリストとなっております去年の南海の上の草原は全てがクリスティアの報告状この山全体でクリスティアは話し合いでございますまたこの中を通ってお昼から定期の報告もされております
いりますそして船の前方に白い砂浜が見えてまいりました外浜海水浴場でございます沖の海岸は 90% までが岩石海岸で砂地海岸砂浜の海岸は 10% ほどしかございませんこれだけの砂浜はここだけでございますので夏にはたくさんの人で賑わうところでございます左手が外浜海水浴場でございます3年に寄港いたしまして1年後翌年の4月に完成しておりますがその時は長さほどは変わりませんが幅 6m 深さは 1.5m だったそうでございますしかし年々船舶の大型化に伴いまして狭くなり昭和39年から46年にかけまして拡張工事が行われまして現在のような姿になっておりますこの運河の海通によ,海通によりまして私ども観光船はもちろんのこと漁業の運搬等その利便は計り知れないものがございますまたこの運河を船引き運河と呼んでおりますのはその昔この小さな地境をこの運河のできる前は船を引っ張って行ったり来たりと往復していたところから船引き運河と呼んでおりますまたこの辺りの地区が船をが越していた地区船越と地名がついております船はこの運河を通り抜けますと日本海より再び道前内海へと戻ってまいりますそして運河を過ぎますと左右に小さな船がたくさんついておりますこの船の引き波で船を傷つける場合もございますので船はしばらくの間ゆっくりと航行をさせていただきます